Hey guys, welcome back to my channel. This is RT Mommy. And kung bago lang po kayo dito sa aking channel, do not forget to click the subscribe button. And if you want to get notified kapag nag-upload ako ng bagong videos, just click the bell button. So for today's video nga, ay gagawin ko or itatry ko for the very first time ang mag cut cream. So yung cut crease, yun yung very defined na as in yung parang meron siyang shade dito. And then, basta super defined siya. And usually, nakikita ko siya sa Instagram. And why not na itry ko? Marami na talaga akong mga nakaline up na ife-film ko. But parang biglang shh, isang ganun lang. Uy, try ko nga yung... And then, may napanood akong isang video sa Instagram and then sa YouTube na uh, improvise or hack para sa paggagawa ng cut crease. And yeah, apply ko nga siya today. Ang nakabahan talaga ako sa video na to kasi bukod sa first time ko siya nagkagawin is yung mga tools na nakikita kong ginagamit nila is wala ako. And I only have this three na blending brushes. And kung gusto nyong malaman kung ano ba yung hack na yun, at kung ano nga ba yung kakalabasan nito, just keep on watching. Actually, may sakit talaga ako habang nag-film nito. And for me naman, makeup is very therapeutic and nakaka-relieve siya ng stress. At the same time, hindi ko may isip na may sakit ako. Ganun. So, ang ginamit kong base dito ay CC cream na lang. Hindi na ako nag-foundation kasi matatanggal lang siya kapag sumising ako. And manonotice naman yon na meron ako mga redness around my nose. So, magbibake ako dito sa akin may under eye kasi if ever man may mga fallouts dun sa mga eyeshadow na gagamitin ko, ay mas madali ko siya malilinis. So, I'm gonna be using this shade para i-warm yung aking lids and also para maging transition color na din. As you can see, hindi gaanong the same yung color payoff nito sa skin and It will take time na i-blend ko and para ma-build ko na rin yung color niya. Actually, I really don't know yung magiging outcome nito. Basta, pili lang ako ng pili ng mga colors. So, I'm gonna be starting with the lighter shades to the darker ones para mas madali akong makapaglaro dun sa mga colors na napili ko. So, as you can see guys, dun lang ako sa outer part ng aking crease nagpo-focus ng pag-blend and paglalagay ng product. Kasi naman, yung crease ay tatakpan ko naman siya later. And I want you guys to know that all these things that I am doing, the techniques sa mga ginagawa ko, ay mga base lamang po sa mga napapanood ko din and also from my own experiences. And kung may mga nakikita kayong mali, sorry po. And mind you guys, this is really my first time to do this cut crease. And I'm gonna be adding this color and this time I am using the much smaller na blending brush para mas precise yung paglalagay ko ng product. And kung mapapansin nyo, di ba, kanina bigger blending brush to smaller and mas paliit pa siya ng paliit dapat yung gagamitin ko para mas precise and well-defined yung kalalabasan nito. Eh, sana talaga maging well-defined. Sana, sana, sana. And perfect yung size ng blending brush na ito dito sa may aking crease para talagang mas ma-focus ko siya. And para maging intense pa ang eye makeup na ito, ay tatagdag ko pa siya ng darker color. And as usual, mag-focus lang ako dun sa may outer part ng aking crease. Okay, sa part na ito nga ako na medyo nahihirapan kasi I should have, you know, a smaller brush like a pencil brush para mas define yung paglalagay. And ginawa ko na lang is pinaliit ko na lang yung blending brush ko. And kung makakapanood kayo ng mga makeup tutorials about this cut piece, you can notice that madami silang mga ginagamit na makeup tools which I don't have. So, ayun, ginagawa ko na lang siya ng paraan. And yay! Ito na sila! Okay, so lalagyan talaga siya ng falsies and ilang beses ko siya napanood sa Facebook and then sa YouTube. So, ang gagawin ko is ikakat ko lang siya. And, di ba, nagkakaroon na kayo ng hint kung paano ko siya gagamitin. And, ikakat ko lang siya ng mas maayos para magsakto siya sa aking crease. And, sana nga magsakto siya sa crease ko. And then, lalagyan ko lang siya ng concealer. And, this will serve as na parang stamp dun sa aking may mata. And, okay, I'm just gonna praying for best result. And yeah! <laughs> I'm sorry, kinakabahan po talaga ako. <laughs> oh, 
I'm out of words. <laughs> oh my god. Round two. Ay, naku, life goes on and kailangan ko talaga tong mas ayusin. <laughs> Ayun, so medyo nakaka-disappoint man at parang ayoko nang ituloy to pero kailangan ko talagang ituloy to. <laughs> so, aayusin ko lang yung pagkorte ko dito and this part medyo yun, mataas yung paglalagay ko. And lalagyan ko pa siya ng concealer pa para mas makortehan ko siya kasi madaling nag-set or natuyo yung concealer and I don't know if kakapit pa yung mga eyeshadow na ilalagay ko mamaya and Ang mali ko dito is I don't have the flat brush na pang concealer kasi doon sa mga napapanood ko, ganun yung ginagamit nila. And ako, ang ginamit ko is mas maliit which is mas mahirap i-control and mas mahirap magkorte. And syempre, never say die ang moto natin para sa araw na ito. And lalagyan ko siya ng medyo champagne na color. And I'm just gonna pat it sa aking my lids dun sa tapat ng my concealer. And as you can see talaga, hindi siya, hindi pantay yung paglalagay ko ng concealer. And gagawa ko na lang siya. And parang, and kasi medyo nakukulangan ako, mas dadagdagan ko pa siya. And sa akin, pag nakikita ko siya sa salamin, Super magold na siya, but I don't know if you can see this on the camera. And aura aura na lang. <laughs> Tala yung Pilipinas, be. <laughs> Di ko na talaga alam yung mga pinaggagawa ko dito, but guys, please continue to watch kahit medyo parang eng eng na ako dito. <laughs> And I will try my very very best para mas malinis ko yung eye makeup na to and at the same time magmukha siyang pantay and ang mga shades na ginamit ko para malinis ko siya is yung mga shades din na ginamit ko kanina and kung napapanood nyo po yung mga previous videos ko ma notice nyo na kapag nag eye makeup ako nakafocus lang yung camera sa isang mata because medyo nahihirapan talaga ako pag pantayin yung color and para sa video na ito I took the risk Yes. And usually, ang ginagawa ko is voiceover na lang kapag nag-makeup ako. Kasi nahihirapan talaga ako dumakdak ng dumakdak kapag ka nag-makeup ako. And ang gusto ko kasi yung mas focus lang ako dun sa ginagawa ko. Like right now, focus na focus na ako yan ha. Sa pag pantay at pag ayos nito. And sana talaga maganda yung kalabasan niya. And finally, mukhang nakikita ko nagkaka-future na to and tatagdagan ko lang siya ng mas darker color sa so may outer V ko para mas maging maayos. Ilalagay ko na rin sa lower lash line ko yung mga darker colors na ginamit ko kanina. And for this eye makeup, hindi na ako magwi-wing liner guys kasi kinakabahan na ako eh baka magkamali pa. Eh hindi lalo na. Ayun, so I'm just gonna curl my lashes and put my falsies. Alam nyo ba guys, na ito ang falsies na ginagamit ko sa lahat ng makeup videos ko. ba? Diba? Recycle lang mami. Mahal-mahal ng diaper at gatas ni baby. ba? Diba? And I'm gonna be using my all-time favorite na mascara from Maybelline para mas magdikit-dikit yung eyelashes ko. And naglagay na nga rin pala ako ng white and black na eyeliner para mas mag-pop ang aking eyes. And lagyan ko ng mascara ang aking lower lashes. So guys, this is the final look. So, ang tanong nga is na kung nakatulong nga ba itong ginamit kong ito? Definitely yes, in terms dun sa pag-line at pag-korte dito sa may akin crease. 
At syempre, ang dami kong mga mali dito kasi unang-una na lang, yung pag-apply ko dito, mas mataas. Ito naman, hindi siya even, but nasolusyon. Nasolusyon. Nasolusyonan. Nasolusyonan. Pero yun naman, nagawa ko naman siya ng solution. Yes! Higyan ko na lang siya nung concealer pa. Mas maayos ko yung outline. And yung number one na pagkakamali ko dito is kinabahan ako. Apply ako kanina is talaga nanginginig yung kamay ko. The next question is, uh, gagawin ko ba siya uli? Definitely, oo pa din. Kasi gusto ko pa siyang mas ma-practice. Gusto ko pang mas ma-improve yung ganito ang eye makeup. And I will try talaga na magkaroon ng proper tools for this. Kasi ang susi talaga sa ganitong mga well-defined. Pero yung sa akin na hindi siya well-defined. Mga ganong makeup is the tools itself. Ayan guys, so nakasanayan ko na nga na magbigay ng mga lessons after ko mag-film. And yung lesson ko for today is that, like dun sa previous video ko na, huwag kang matakot na mag-try ng mga bagong... Ah, English na lang. Do not be afraid to try new things. Uh, because for me, you will have three things kapag nag-try ka ng mga bagong bagay. Like, uh, first, you will have new knowledge. You'll have new learnings in terms dun sa mga pagkakamaling na gawa mo. Like, dun sa ginawa ko ngayon na uh, next time na gagawin ko to, I will make sure na gagawin ko na siya na mas maayos. And the last is... Ano nga yun? Ayun, you will discover more about yourself. So that's <coughs> so that's it for today, guys. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos and kung nakatulong man ang video na ito sa inyo, do not forget to like and subscribe my channel and continue to live a beautiful life.